മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാരുണ്യത്തിന്റെ കേടാരമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യരെന്നോ മൃഗങ്ങളെന്നോ സചേതന ശക്തികളെന്നോ അചേതന ശക്തികളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിനും അനുഗ്രഹമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അവിടെ മുസ്ലിം എന്നോ അമുസ്ലിം എന്നോ മനുഷ്യരെന്നോ മനുഷ്യേതര ശക്തികളെന്നോ സചേതന ശക്തികളെന്നോ അചേതന ശക്തികളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ 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 ഘടകങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളോ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആൾ രൂപമാണോ അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തെ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചോ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തെ ഒരു കഥ കേൾക്കാം നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു പെരുന്നാൾ സുദിനത്തില് പുത്തനുടെ അടകൾ പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനാ പള്ളിയിലേക്ക് കുത്തുബയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കൊച്ചു മക്കളിതാ പുത്തനുടെ അടകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കുബീർ മുടക്കി ഹർഷാരവത്തോട് സന്തോഷത്തോടെ പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കുകയാണ് ഹബീബായത്തങ്ങൾ മദീനാ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങതാ ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട എത്തിയുമായ കുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞുബാലന് മുസിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരാളെ ഒടുകുകയാണ് മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിന് ഒരു അടയാളവുമില്ല ഹബീബായത്തങ്ങൾ തിരക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് ആ എത്തിയും കുട്ടിയുടെ അരികത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മാലക്കയാ ഉഹയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ നിനക്കെന്ത് പറ്റിപ്പോയി മോനെ നിനക്കെന്ത് പറ്റിപ്പോയി ആ കുഞ്ഞു മോൻ പറയുകയാണ് എനിക്കെന്ന് പെരുന്നാളില്ല നിങ്ങളോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ മാതാവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തെരുവിന്റെ ബാലനാണ് എനിക്ക് പെരുന്നാൾ എന്തെന്നറിയില്ല എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ല എനിക്ക് പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ മേടിച്ചു തരാൻ ആളില്ല എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കടിക്കാൻ അവസരമില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ ഹബീബ ങ്ങളുടെ മുഖം വിവർണമാവുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹുഅലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങള് കടന്നു പോവുകയാണ് എവിടേക്കെന്നറിയുമോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ അരികത്തിലേക്ക് പന്മന രാമചന്ദ്രൻ നായർ അമുസ്ലിമായ മലയാള കവി ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ അനാഥനായ മുസ്ലിമായ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുന്ന വരികൾ മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭർതൃഭക്തയായ്മല്ല അരികത്തണഞ്ഞൊരാഗ്രഹാധർമ്മിണിയോട ഇങ്ങനെ ചൊന്നു നബി ഭർതൃഭക്തയായി മെല്ലെ അരികത്തണഞ്ഞൊരഗ്രഹ ധർമ്മിണിയ സർമ്മിണിയോട് ഇങ്ങനെ ചൊന്നു നബി പുത്രൻ ഒന്നിതാ തരു നിന്നു ഞാൻ നിനക്കായി തമനം കുളിർത്ത ആ മനം കുളിർത്തെന്നാൽ എനിക്കും പെരുന്നാളായി തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കുഞ്ഞു മോനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാ ഈ കുഞ്ഞിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിക്കണം ഈ കുഞ്ഞിന് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മുഹമ്മദ് നിന്ന് പെരുന്നാളുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാരുണ്യ കടലായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നോക്കണേ ഹബീബായത്തങ്ങള് തിരക്കേറെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോവ സ്വഹാമത്തിൽ ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹബീബായത്തങ്ങൾ തന്റെ കൈത്തണ്ട കൊണ്ട് തന്റെ അനുയായികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് സ്വഹാമത്ത് ചോദിച്ചല്ലോ മാലക്കയാറസൂലല്ലാഹ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ എന്തു പറ്റിപ്പോയി എന്തിനാ ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്വഹാബ നമ്മുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക ഏതാനും ഉറുമ്പുകൾ ചിതറി കിടക്കുകയാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോയോ ആരോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ ഉറുമ്പിന്റെ വരിയിൽ ചവിട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഏതാനും ഉറുമ്പുകൾ ചത്തുപോയിരിക്കുന്നു ആ ഉറുമ്പുകളെ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ വരിയായി കടന്നു പോവുകയാണ് ആ ഉറുമ്പ് വരിയാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകും അറിയാതെ നമ്മുടെ കാഴ്ചവട്ടിൽപ്പെട്ട ആ ഉറുമ്പുകൾ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തില് അള്ളാഹുവിനോട് പരാതിപ്പെട്ട പടച്ചറബിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഉറുമ്പുകൾ എന്ന ബോധം വേണോ അബീബായത്തങ്ങൾ സഹ 
ഇസ്ലാമത്തിന് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഈ സംഭവം മനസ്സിലാക്കിയ മലയാളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത സാംസ്കാരിക നായകൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുജി നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം അവരെ കവിത ആരംഭിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു പീഠയുറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്നുള്ള ഒരു അനുകമ്പയും സദാ ഒരു പീഡനം ഉറുമ്പിന് പോലും ഏൽപ്പിക്കരുതേ എന്നാഗ്രഹിച്ച് ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ കവിത അവസാനിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുത്തുനബിയെ പുകഴുത്തുകയാണ് പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻമോ എന്ന് മലയാളിയോട് ചോദിച്ചത് അഹമ്മദോ മുഹമ്മദോ അബൂബക്കറോ അല്ല സഠാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുജിയാണ് സഠാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുജിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഉറുമ്പിനോട് കരുണ കാണിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങള് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായത്തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് ജീവിച്ചിരുന്നു ഒരു ദുർനടപ്പുകാരിയായ പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരം ചുറ്റ് തന്റെ ശരീരം വിറ്റ് ജീവിച്ചവളാണ് എല്ലാ എല്ലാവൃത്തിയിലും കടിഞ്ഞുകൂടിയവളാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ വാ വളരെ അലഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ആടമേറിയൊരു കുടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ തന്റെ കാൽച്ചുവറ്റിൽ ചാവാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ കാണുകയാണ് തൊട്ടാൽ ഏടു പ്രാവശ്യം കടുകേണ്ട മുഖല്ലതായ നജസാണല്ലോ അത്ര പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജീവി ല്ല എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായുസങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബ നിങ്ങളറിയുമോ ചാവാൻ കിടക്കുന്ന പട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് ഈ ദുർനടപ്പുകാരി പെണ്ണ് തന്നെ കുടിക്കാൻ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ള തന്റെ കാലില് ഷൂവടിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊടിച്ച പട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എത്രേ അങ്ങനെ ചാവാൻ കിടക്കുന്ന ആ പട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു നിങ്ങളറിയുമോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ ഒറ്റ സംഭവം കൊണ്ട ഒരു പട്ടിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്റെ കുടിവെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു ഒരിറക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ആ ദുർനടപ്പുകാരി നാട് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബിയുന പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ദുർനടപ്പുകാരി പെണ്ണിന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി ഇല്ലാ 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 